，优拉的专属原模隐山泥兽。当我用贫瘠的游戏理解去看待这只璃月神兽的时候，我确信优拉在面对这只 BOSS 的时候，一定有着极大的快乐。啊首先，咱们泥兽不像流血狗，横冲直撞，也不像圣海兽，上窜下跳。这些丑陋原模的特质，咱们通通没有。有的是神兽的传承，有的是神兽的底蕴，可以说是原模中的纳维莱特，一举一动的尽显尊贵优雅。所以他的攻击技能都极其的好躲，而且我觉得他也并不在意有没有命中玩家，他也不在意玩家的攻击有没有命中他。那么当面对这种佛系 BOSS 的时候，优拉就不容易空大。而神兽之所以是神兽。自然也是有两把刷子，第一把刷子是吸收环境中的水元素力，以自身为中心，造成水元素范围伤害。那么在范围之外也会有锁定的水柱喷发，在这个状态下呢，隐山泥兽的身体会被水元素包围，抗性会提高百分之二百，持续十秒。蓄力完成之后会用尾巴造成巨额伤害，这个伤害经由帝君亲自验证，确实非常高。要是身上还有班尼特的内鬼火柱柱性，那确实就很快乐了。但是伊达奇说过。任何忍术都有它的弱点，仙术也不例外。那这招的弱点就是泥兽身上的水元素附着。那作为首只可以被冻结的 BOSS， 冰元素角色纷纷掏出了自己的上岗证书。那只要玩家使用冰元素冻结泥兽后，再使用融化、超导、碎冰、扩散，就可以将其瘫痪，并消除抗性提高的效果。此时，林华和优拉这两位笨重的主 C 真的是乐开了花。打桩，他们俩最喜欢的就是和人比打桩，尤其是优拉，作为核爆角色。最怕的就是怪物多动，然后打出了 miss。但咱们泥兽本身就不爱动，通过冻结然后超导，不但瘫痪了，还减抗了，这就是实打实的提升嘛。而泥兽的第二把刷子是吸收环境中的风元素，还是以自身为中心，造成范围风元素伤害，且会召唤三个风球，玩家需要利用火水雷冰去击破风球，来对其造成瘫痪，以避免泥兽进入到高抗性的状态，发动高额的伤害，以及召唤出龙卷风来干扰玩家。那这三个风球如果一个一个去打，效率就比较低，所以就是比较利好大范围的元素伤害。那么优娜的大招范围大，简洁高效嘛。我要是浪花骑士，现在就动用劳伦斯家族基金给泥兽在深渊里买套房。当然，就算优拉不给买房，泥兽肯定也是会进深渊的。作为冰元素需求非常强的机制 BOSS， 十分适合出现在深渊最后一间的下板。攻略难度不高，但是呢，可以和前两间的原模排列组合。去给那些不想换队满星的玩家，角色持比较浅的玩家带来一些挑战，尤其是那种四个角色之间环环相扣的队伍。另外，咱们泥兽在风水抗性上突出的表现呢，肯定也会影响到风水主 C 的伤害水平。就算是带上风元素减抗，和平常相比，也会下降近百分之三十的伤害。当然，我觉得大部分数值玩家的数值本身已经超越了深渊的难度要求。所以这种影响可能也就表现在原本通关需要五十秒，现在拉长到一分十秒左右吧。那虽然说隐山泥兽的颜值大于它的能力，对玩家的威胁呢也远,远不如那些丑陋的原模，但是它的设计意义，我觉得主要体现在使用元素反应作为原模的交互机制这点上，不同于以往只是单纯的用元素去破盾，这次利用元素反应去破机制，算是开辟了原模交互设计的新赛道吧。说不定以后需要用超载、感电、蒸发。才能破机制的原模也会陆续的出现的，这样一来，角色原模的机制就会变得更丰富了，也能给游戏带来更多的乐趣。好的，那么本期就到这里，我是提瓦特地理，我们下期再见。